Familiares de adolescentes detenidos durante las manifestaciones postelectorales en Venezuela pidieron a la UNICEF que intervenga ante el Estado para exigir la liberación inmediata de estos muchachos. Veamos el siguiente reportaje. Familiares de un grupo de adolescentes detenidos en el contexto de las manifestaciones postelectorales en Venezuela pidieron el lunes a la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, intervenir frente al Estado para pedir su liberación inmediata. Que por favor nos ayuden, se aboquen, ya que se le han, volado, se le han violado todos los derechos a los adolescentes, si pueden interceder para lograr la libertad de los mismos. Una docena de familiares entregó un documento haciendo la solicitud en la sede de UNICEF en Caracas. De 164 adolescentes arrestados tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, 68 siguen detenidos con imputaciones por terrorismo e incitación al odio. Es horrible, esa es mi única hija. Mi hija entraba ahorita a la universidad y iba a estudiar Derecho y me dijo que yo no quería estudiar eso. Estaba decepcionada de toda esta locura. Mi hija quiere salir pronto de allí. Señor presidente, tenga piedad, por favor. Como dice la pancarta, usted también es padre. Tenga piedad de estos niños que ustedes saben que no son terroristas. Ustedes saben que lo agarraron en condiciones que no, no estaban haciendo nada malo. Los padres que sostienen que a sus hijos se les ha negado defensa privada y acceso a los expedientes denuncian que los detenidos han sido víctimas de malos tratos para forzarlos a declarar que habían sido contratados por la oposición en medio de las denuncias de fraude electoral. Los familiares también pidieron autorizar la visita de un equipo de UNICEF a las cárceles para constatar las condiciones de reclusión y brindar atención médica y psicológica. Las manifestaciones de la oposición a la reelección de Maduro dejaron 27 muertos, dos de ellos militares y más de 2.400 detenidos. La Fiscalía de Venezuela arrestó al ex ministro del Petróleo, Pedro Tellechea, quien asumió el cargo tras un escándalo de corrupción en PDVSA. Las autoridades lo acusan de tener vínculos con una empresa controlada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Veamos el siguiente reportaje. Hemos llegado a dos acuerdos. El exministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Telechea, fue arrestado la madrugada del domingo por graves delitos, según informó el lunes la Fiscalía. Para PDVSA. Telechea, quien había asumido ese cargo tras un enorme escándalo de corrupción en PDVSA, es acusado de entregar el sistema de control automatizado de la estatal petrolera a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que entregar lo que califica como el cerebro de PDVSA a una tercera compañía, cuyo nombre no especifica, vulnera todos los mecanismos legales y la soberanía nacional. Telechea, un coronel de 48 años, había tomado el cargo de ministro de Petróleo en marzo de 2023, cuando ya era presidente de PDVSA, con la promesa de sanear este sector después del escándalo de corrupción que se llevó por delante a su antecesor, el encarcelado Tarek El Aizami, cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro y el fallecido expresidente Hugo Chávez. Bajo la gestión de Telechea, la producción de petróleo de Venezuela se ubicó en torno a los 900 mil barriles diarios, favorecida por licencias que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó a transnacionales energéticas como Chevron o Repsol para operar en el país pese a sus sanciones financieras. El presidente Maduro lo había nombrado ministro de Industria tras su salida del Ministerio de Petróleo en agosto. Sin embargo, el viernes pasado el mandatario nombró en su lugar a Alex Saab, acusado de testaferro del gobernante izquierdista y liberado por Estados Unidos en diciembre pasado en un canje de prisioneros. El arresto del exministro Telechea se produce en medio de una recrudecida crisis política tras denuncias de fraude de la oposición en la reelección de Maduro para un tercer periodo consecutivo, el 28 de julio. Hacemos otra pausa y al regresar, los youtubers La Blue Combi documentan la vida en Cuba antes de ser deportados de la isla. Las imágenes al regresar de la pausa, aquí en los implicados de Mega TV, el canal donde se decide la política. 